እንደምሰነበታችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሳምንታዊ የካስማ ፕሮግራም የዛሬውን ጀምረናል የዛሬው ርዕሰ ጉዳይ ምን ነው ያይበት በፌደሪክ ገመንግስት አንቀጽ 8 ስር የተደረገው ስለ ህዝብ ለዋላዊነት ይሆናል የህዝብ ለዋላዊነት ስንል ምን ማለታችን ነው የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የገመንግስቱ ለዋላዊ የስልጣን ባለቤቶች ናቸው ይላል ለዋላዊነታቸው በዚህ ገመንግስት እንደተረጋገጠ ይደነግጋልና የጽንሰ ሐሳብ ምን ማለት ነው በእያላችሁ በተሆናችሁ እንድትወያዩና ሐሳብ ሞና አስተያየት ካላችሁ በ0115 51 280 ያደውላችሁ እንዲሁም በ800 አጭር የጽሁፍ መልእክት ሐሳቦቻችሁን ልታደርሱን ትችላላችሁ ለዚህ ርዕሰ ጉዳይ ማብራሪያ የሚሰጡን ደግሞ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የግና አስተዳደር ጥናት ኮሌጅ የገመንግስት መምህር የሆኑት አቶ ሙልጌታ አረጋዊን ጋብዘናል በእያላችሁበት መልካም ቆይታን እንመኛለን አቶ ሙልጌታ እንደምንሰነበቱ አደና ንግዛቸው እንግዳ ሆነው ማብራሪያ ሊሰጡ ፈቃደኛው ነው ስለመጡ በተመልካቾቻችን ስም እናመሰግናለን ውይታችን ነው እንጀምረውና የፌደሬ ገመንግስት አንቀጽ 8 ስር የተደረገው ስለ የህዝብ ሉዓላዊነት የሚደነግግ ጽንሰ ሐሳብ ነውና ሉዓላዊነት ከመነሻ ወደ ገመንግስቱ ከመዳችን በፊት ምን ማለት ነው የሚለውን ስኪን ነው ጽንሰ ሐሳቡ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ከባድም ጥያቄ ነው እናን ለጠቃላይ አድማጮች በሚሆን መልኩ በጣም ቀላል አርገለ ማግራም ወክራለሁ አሁን ከመንግስት ላይ ተቆነ አንቀጽ 8 ላይ ነው ስም ይለው እና ከአርእስቱ ምን ይላል መስረታዊ የገመንግስቱ መርሆዎች ይላል አና አምስት መርሆዎች አሉ ዋነኛው የህዝብ ሉዓላዊነት ምላው ነው እንግዲህ ከዛ ቀጥሎ የገመንግስቱ የበላይነት ከዛ የዜጎች መብትና ዲሞክራቲክና ሰባይ መብቶች አለ ከዛም ቀጥሎ በሃይማኖትና በመንግስት መካከል ያለ ልዩነት አለ መጨረሻ ደግሞ አካውንት ይሄ መንግስት በቁጥጥር ስር መዋል እንዳለበትና ስራውን በግልጽ እነዚህ አምስት መሰረታዊ መርሆች በጣም በጣም ኢምፖርታንት ናቸውና ዝም ብለው አይደለም የተቀመጡት ስምንት ቁጥር በመጀመሪያ ደረጃ የተቀመጠው እንደ የመጀመሪያው መርህ ሆኖ የተቀመጠው ታሪክ ስላለው ነው አሁን ወደ ታሪኩ ለመሄድ በቀላሉ ለምሳሌ መንግስት ያለን በለህ ገምት ዛሬ አን መንግስት ባይኖር ምን ይፈጠራል አን ይሄ የእንግሊዝ ፍልስፎች አይተውታል ከ3400 አመት በፊት አን ጆን ሎክ ኤግዛክትሊ እና ሆፕስ ምንድነው ያለው ድን ብሎ ለማለል በጣም ቀላል ለማድረግ ነው እንግዲህ እንደ ፍልስፎችን ስም ይሄ ነው እነዚህ ሽማግሌዎች የግድ ማይገባው አይደለም ቀላል ቀላል ናቸው ለነገሩ ክርክራቸው በጣም ቀላል ነው እና አንድ ፍልስፋ ምንድነው የሚለው ሰዎች በተፈጠሩአቸው ነገረኞች ናቸው ጸበኞች ናቸው ጸብ ይወዳሉ ግለኛም ነው ግለኛም ሰልፊሽም ናቸው ግለኛም ናቸው እና ዝም ብለን ከተወናቸው ዝም ብለው ለራሳቸው ለራሳቸው ኑሮ ከተዋሉ እርስ በርስ ይጨፋጨፋሉ እና ዓለም የተጨፋጨፈው መድረክ ነው የምትሆነው ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ መኖር ስለማይችሉ ምን ማድረግ ጀመሩ ጎበዝ እንደዚህ ሆነ መቀጠል ስለማንችል እንሰባሰምና እንነጋገር የተሻለ መንገድ ካለ እንፈልክ ሶ አብረው ቁጭ ብለው ለመነጋገር ተስማሙ ማለት ነው ይሄ ቀላል ነገር ይመስላል ግን በጣም በጣም ጠቃሚ ነው እና ተስማሙና ምን አሉ እርስ በርሳችን ማን እንጨራረስ በት መንገድ ለምን አይፈልግ እሺ ይፈለክ ምን ይሆን በቃ የምጨራረስ ኃይላችንን አንዱ አንዱ የሚጎዳበትን ኃይል ለሆነ ሰውና አስረክበውና እኛ ዝም ብለን ነው ምክንያቱም የጀመረ ሐላፊነታችን የሰው ልጅ የጀመረ ሐላፊነት ራሱን በህይወት የማቆየት ጉዳይ ነውና እሱ ነው የተፈጠረው ህግም ይባላል ሲፈጠራን ስንፈጠር ራሳችንን በራሳችን ጠብቀን የማቆየት ግዴታ አለብን ሰዓት ቢያንስ እሱን እናስከብር ሌላ ቢቃ ከዛ እሱ ለማስከበር ምንም ይባል ነገር አስፈጠረ መንግስት ይባል አስፈለገ መንግስት ይባል ነገር አስፈለገ እና ያ መንግስት በዚህ መሰረት ሰዎች ፈቅደው መንግስት ለመፍጠር ፈቅደዋል በዚህ በዚህኛው ፍላስፋ መረካከት ሲፈቅዱ ሁሉም ያላቸውን መብትና ስልጣን ለዚህ መንግስት ይሰጡታል ይሄ መንግስት ግለሰብ ሊሆን ይችላል የተወሰኑ ግሩፖች ሊሆን ይችላል እና የሰው ልጅ መብት ያለው አንድ ብቻ ነው በህይወት የመኖር መብት ብቻ ነው የሚኖረው ስለዚህ በህይወት ወለ ለማደር የ ሰውነ ስልጣንን በሙሉ ሁሉ መብቶች የመኖር ምንድነው ይሄ የመንቀሳቀስ መብት የመናገር መብት ሰርቶ ሀብት የማፍራት መብት ሁላ ለዚህ መንግስት ላልከው ነገር አስረክበ መንግስት ያለ ሆነ ስመራለን ሌላው ሌላ ፍልስፋ ምንድነው ሚለው ለምንድነው እንደዚህ የሚሆነው የሰው ልጅ ስንፈጠር የመኖር መብት ብቻ አይደለም ያለን የነጻነት መብትም አለን ያ እንዳፈለገ ነው መንቀሳቀስ እንዳፈለገ ነው መናገር እንዳፈለገ ነው ቤተሰብ መስረት መብት አለ እና ሁለተኛ ደግሞ ሰርተን ምናፈራው ንብረት የራሳችን የማረክ መብት ሁላ አለና ስንፈጠር ከነዚህ መብቶች ጋር ነው የተወለድነው እነዚህ መብቶች ደግሞ ማንንም እንዲወስድብን መፍቀድ የለብንም ያቱም ከኛ ተነጥለው 
ኢሚኖሮ መብቶች አይደሉም እነሱ ኢን ኤሌና ራይት ስንላቸው ማለት እና ይሄ የሚኖሮ መብት የነጻነት መብትና ሀብትን የማፍርቶ በባለቤትነት የማያዝ መብት ሶ ስለዚህ መንግስት አስፈላጊ እንኳን ቢሆን ሶ ባለጌስ ለሆነ ሳይሆን ሶርስ በርሱስ ለሚጣፋፋና ጸበኛ ስለሆነ ሳይሆን የግል ሀብት ሲመጣ እንደ እንደ ጭቅጭቅ ስለሚፈጠር የግል ሀብታችን ሬጉሌት ለማድረግ ብቻ ነው መንግስት የሚያስፈልገን ነው የሚለው ጀምላክ እንደምታቀው ሰምን ተባለ የሚፈጠረው መንግስት ልክ ቀደም እንዳልነው ያልተገደበ ስልጣን ያለው መንግስት ሳይሆን የተገደበ ስልጣን ያለው ብቻ የሚያንቀሳቀስ አይነት መንግስት ነው ያስፈልገን እኛ ራታችን ፈጥረን እኛ እንዲሰራልን ምን ፈልገው ብቻ ሚሰራልን መንግስት ነው የሚፈልገው ያ መንግስት እኛ ከፈለግነው ውጪ ቆጣ እኛ ራሳችን አመጸን ሁላ ከስልጣን አወርደን በሌላ አይመተካት መብታለን አንዚህ ሁለት ነገሮች ናቸው እንግዲህ በታሪክ እንደ መስመር ሆነ ያመጡት እና እዚህ ላይ የመጀመሪያ ፍጹም ሙሉ ስልጣን ያለው መንግስት የሚለው በታሪክ ታይቷል ለምሳሌ ነገስታ ታይተናል ኢትዮጵያዊ ወታደራዊ አምባገነኖች አይተናል አገራችንም ቢሆን አይተናል ሙሉ ስልጣን የነበረችው ጨራሽ አሁን የነገስታቱን ታሪክ ብትወስ የዛኛው ፍላስፋ አይነት መንግስት ነው የፈጠር ነው አሁን የመጨረሻ ጆን ሎክ የሚባለው ያውን ያልቁ የተወሰነ ስልጣን ያለው ህዝብ ራሱ ፈልጎ የሚመርጠው ከራሱ መብት ላይ ቆርሶ እና በእኛ ቦታ ሆነ በእኛ ወንበር ተቀምጠ ለእኛን ምራን የሚለው እኛን ምራን የሚለው ሶ ዛው አለ ምንድነው የሆነው ኤ ሲድ 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 19ኛ ክፍለ ዘመን ድረስ ማለት ነው ሶ አሜሪካውያን ኦፍ ኮርስ ሌሎችም ፍላሲፎች አሉ እና ሩሶ ሞንቲስኮ እና ምን አሉ ግን ሁለት ትላልቅ ነገሮች ነው አንድ ይወሰድ ነው ያለው በቲዮሪ ደረጃ ሶ አሜሪካን ምን አረጉ ዲ ነው ኢንፍሉዌንስድ ሆኗል ተብሎ ይታሰባሉ በዚህኛ በተለይ በጆን ሎክ ሶ አሜሪካን ምን አረጉ የነጻነት አዋጅ ወይም ዲክሌሬሽን ኦፍ ኢንዲፔንደንስ በሚሉት 1776 ሲያወጁ ምንድነው ያሉት እኛ በቃ ነጻነት ከእንግሊዝ አገዛዝ ምክንያት መንግሊዝ አገዛዝ ስልጣን ያለገደ ሆነ ስለዚህ ነጻነታችንን አወጀናለሁ ጦርነት ከብተው እንግሊዘን አሸንፈው ራሳቸው 13 ነጻ ስቴቶች ሲፈጥሩ እነዚህ 13 ስቴቶች መጀመሪያ በኮንፌደሬሽን ከዛ ግን ኮንፌደሬሽኑ አልሰራ ሲል አንድ ሆነው ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሚል የሚፈጥሩበት ዘዴ ፈጠሩ ስም የአሜሪካ ሀገር መንግስት ጻፉ ማለት ነው። አሁን በጣም ረጅም ታሪክ ነው እየሰጠን እያወራን ያለ ነው። ሶ የአሜሪካ ሀገር መንግስት ሲጻፍ መጀመሪያ ይተከና መጀመሪያ 87 ላይ 10 1887 ተጽፎ ሲቀርብ ሰባት አንቀጾች ብቻ ናቸው ያሉት። ሶስት የመጀመሪያ አንቀጾች የሕግ አውጪው የሕግ አስፈጻሚውና የፍርድ ቤት ወይ ስልጣን ነው። እነዚህ ስልጣን ከፈፈለ የመንግስት ስልጣና ከፈፈለ ምን ነው? አዎ። ሶስቱ የተከረዩት አራት አርቲክሎች አንድ የድሮ ኮንፌደሬሽን ውስጥ ይያሉ የነበረቸው ዳ ማንም ይከፍለው። ሁለተኛ በስቴቶች ማካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው? ሶስተኛው አም ኮንስቲትዩሽን ማሻሻል ካለብን እንዴት ነው እናሻሽለው አራተኛው ራቲፊኬሽን ኮንስቲትዩሽን እንዴት ነው እናጻድቀው በህزبው እነዚህ ናቸው አርቲክሎቹ የሰው መብት አይናገርም ጀመሪያ አዎ የገመጀመሪያ ኮንስቲትዩሽን ሲጻፍ የመናገር መብት አለ የመንቀሳቀስ መብት አለ መብቶች አልተ አልተወሩ አሁን እዚህ ጋር ነው ቢስጥሩ ለምን እንደው መብቶች እዛ ሀገ መንግስት ውስጥ ያልተቀመጡ ለምን የአሜሪካ ሀገ መንግስት ካስታወስ ምን እንደው ሚለው this will only be we the people will only be እኛ ያያ ስለዚህ እኛ ነን እኛ ህዝቦች ይሄ የራሳችን ነው ስልጣን የራሳችን ነው እና የራሳችን መንግስት እኛ ስለፈለግን ብቻ እንፈጥራለን ስለዚህ መንግስቱም የኛ ነው አው የቅርቡ የቻይና ምንደዛው ነው የጋናም we the people's republic of china እኛ የቻይና ህዝባዊ ሪፐብሊክ ህዝብ ብሎ ነው ኤግዛክትሊ የደቡብ አፍሪካም የጋናም በተለፍካ ጋም ሲመጣ ይከተሉ thank you ስለዚህ ያ ዊ ዘ ፒፕል ቢላው ትርጉማለ ስሎ ሉ አላዊነት ማለት የህزب ሉ አላዊነት ማለት ስሎ ለምሳሌ እኛ ሀገር ኮንስቲትዩሽን ካየ እኛ ቢሄርና ቢሄረሰቦች ነው የሚለው ይሄም ስለዚህ የቢሄርና ቢሄረሰቦች ህዝቦች ሉ አላዊነት አለ ማለት ነው አሁን እሱ ምን ማለት ነው ማስጠንቀቅ ያለ መንግስት ነው እየሰጡ ያሉት አንተ መንግስት እኛ ነን እየፈጠርን ያለ ነው እኛ ምን ሰጠ ስልጣን ብቻ ነው የሚኖረን ከዛ ወጭ ምንም አይነት ስልጣን አይኖርም እና አንከስ ስምንት ብታነባው እንደዚህ ነው የሚያወራ አዎ ይሄስ ለሆነ መንፈሱ ባለም ውስጥ ያሉ መብቶች የህዝማቸው ካልክ ለምንድን ነው መብቶችን ገመንክስ ላይ የምትጽፉ? ለያቱ መገመንክስ መብት ለመጻፍ የወጣ ነገር አለ። 
እዚጋ ነው እንግዲህ በጣም አንደርስታንድ ማድረግ ያለብን ህገ መንግስት ማለት እንደኛ አይነት የህዝብ ኋላይነት ያረጋገጠ ህገ መንግስት ዋና ዓላማ የመንግስትን ስልጣን መገደብ ነው አለቀ ስለዚህ አሜሪካውያን ምን አሉ እነዚህ ህገ መንግስት የጻፉ የፋውንዲንግ ፋዘርስ ምላቸው ምን እንደሆነ ያው ስትራክቸሩን ሰርተናል መንግስት ያውላቸው በዚህ መንግስት ነው ምን ተዳደረው እና አጽድቆ ብለው ለስቴቶቹ ለህزبው ሰጥቶት ማለት ነው በስቴት በየስቴቱ ተወካዮቻቸው እንዲያጽድቆ ሲላክ ህزبው ደነገጠ ያ 13ቱ ስቴቶች ኖሪዎች እና ተወካዮቻቸው በጣም ደነገጡ እንዴ አዲስ ስለሆነ የታለ መብታችን የታለ ኢኮ ባዶ ህገ መንግስት ቆኖ ምንም ተወሩ መብቱን ዘርዝሩታ በዚህ ጊዜ እና ማዲሰን ህጉን የጻፉ ሰዎች እኔ መዘርዘር ማስፈልግ የናንተ መብት ማን እንዴት ተዘርዝሩ ያልቃ ላይ አልቀው ስልጣን ነው እንጂ ተዘርዝሩ ማልቀው መብት ቆ ተዘርዝሩ ያልቃ ሶ በስልጣን መልክ ለመንግስ ከሰጠነው ውጪ የተረፈው የናንተ ስለዚህ ምን ምን መጻፍ እንዴ እንጀራ ብላ ዳቦ ብላ ምን ተብሎ ይጻፋል እንዴ ወደዚህ ሂድ እንደዚህ ሂድ እንደዚህ አርቅ ይባ መብቶች ተዘርዝሩ ያልቆም ነው ታንክ ዩ ስልጣን ግን ተዘርዝሮ ያልቃል ብቻ ሳይሆን ተዘርዝሮ ማለቅ አለበት አይ ስለም ይገደው ኤግዛክት ያልተጻፈና ያልተዘረዘረ ነገር ገደብ ስለሌለው ወደሚለው ሒሳብ ስለሚያስ ያቱም ያ መንግስት ማወቅ አለበት ስልጣኑና ያው ስልጣኑ ጋር ያለሆነ ማወቅ አለበት ለዚህ ነው ስልጣን ይጻፋል መብት ግን አይጻፍም ነው የመብት ባለቤት ሆናችሁ ለምን ለራሳችሁ መብት አለምላችሁ የምትታወሩት እናንተ ቆ መፍሰጭናችሁ እንጂ ህገ መንግስት ምይሰጣችሁ ማለት እኮ ያለም ሶ በዚህ ሴንስ ስትታየው የህزب ለዋላዊነት ላይ ተመሰረተ ህገ መንግስት የህزب መብትን አያቀም ምክንያቱም መጀመሪያው ነው መብቱ ህزب ወጋ ነው ያለው ይሄ በጣም በጣም መሰረታዊ መርህ ነው ለዚህ ነው እንደ መጀመሪያ መርህ ተቀመጠው ከዛ ግን ህزبው ሊቀበላቻል አሚ የነዚ ፋውንዲንግ ፋዘርስ ህገ መንግስቱ የጻፉ ሰዎች አብደዋል ተባሉ ምን ደም ተዋሩት እኛ እንግሊዞች ሲጨፈጭፉ ነው ምናቀው የጀመረው አውሮፓ ተጨፈጨፈ የሃይማኖት መጻነት ፍለጋ እዚህ መጣ እዚህም እንግሊዞች በቀኝ ግዛት ጨፈጨፉ ሃይማኖታችን በተለይ የሃይማኖት ጥያቄ በጣም ከባድ ጥያቄ ነው እና የሃይማኖት መብት ተጠብቀዋል ምን ነገር ካጨመራችሁ የመናገር መብት ተጠብቀዋል በዚህ ህገ መንግስ ማትሉ ከሆነ ብለው ማአት ነገሮች ማአት መብቶች አቀረቡ ማለት ነው መዘርዘር ጀመሩ ነው መዘርዘር ጀመሩ አሁን እና ማዲሰን ጨነቃቸው እነዚህ ህገ መንግስት የጻፉ ሰዎች ወል ተመካከሩ እንግዲህ ህዝቡ ካል ገባው ምን እናረጋለን ስለዚህ የሆነ መብቶች እንጻፍ ስለዚህ ስምንት መብቶች ጻፉ እነዚህ ማሻሻዎች ምን ናቸው ካንድ እስከ ስምንት ማሻሻ ጻፉና እነዛ መብቶች አሁንም ቆጥረው በጨረሰ አቃታቸው እና ህዝብ አሁንም ጨምሩ ጨምሩ ይያል ሲያስጨግራቸው እሺ አንቀጽ ዘጠኝ እዚ ካንድ እስከ ስምንት የተዘረዘረው መብት ተዘርዝረዋል ማለት ሌላው ያል ተዘረዘረ የህዝቡ አይደለም ማለት አይደለም ዘርዝረን መጨረስ ለማንችል ነው ሚል አንቀጽ ዘጠኝ ተጨምረ በጀረሻ ደግሞ መንግስት በተመለከተ መንግስት ስም ይኖር ወስልጣ ምንድነው ተገደበው አለ ተገደበው እሱ ምን ገደበው አንቀጽ 10 ብለን እንጨምር ብለው ባንክ በአስረኛ አንቀጽ ላይ እዚ ህገ መንግስት ውስጥ ለመንግስት ያልተሰጠ ስልጣን የህزب ነው የህزب ነው ብሎ አቆሙ ማለት አሁን ህገ መንግስቱ ወጥቶ ገና ተቀባይነት ሳይገኝ 10 ማሻሻያዎች ናቸው የተጨመሩበት ገና ትላይ ያለ በረቂቅ ደረጃ ያለ በረቂቅ ደረጃ እንደዛ አስሩ ከተጨመሩ በኋላ ነው ተቀባይነት አግኝተዋል ተብሎ ዘጠኝ ስቴቶች ፈርመውበት ህገ መንግስት ሆነ በጣም አት ሶ ለምን ነው ይሄ ምናወራው ይሄ ምናወራው ኢትዮጵያ ከዛ ስለተወሰደ ነው ሌላ ታሪክ ያለው እንደም አንድ አንድ ጻፍት ደግሞ በተለይ ከበ 1648 የ30 አመቱ በአውሮፓ የተካሄደው ጦርነት ለማስቆም የወጣው የዌስትፋሊያን ትሪቲ ወይም የዌስትፋሊያው ስምምነት የሚሉት ነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ሉዓላዊነት የሚለው ጽንሰ ሐሳብ ነው። ይሄ ሉዓላዊነት የሚለው ደግሞ በሀገራት መካከል የእኩልነት በመልካም ግንኙነትና መስተጋብር ደግሞ የጋራ ችግሮቻቸውን የሚቀርፉበት የጋራ ሰላም እንደሞ ለማጠናከር የሚሄዱበት እንዲሁም ሁለተኛው ዓለም ጦርነትም አንደኛው ዓለም ጦርነትንም መነሻ አድርጎ ያወራሉ። እና በተለይ እንደውም የሁለተኛው ዓለም ጦርነት የጋራ ዝምታ የሰፈነበት ወቅት ስለነበረ ካሁን በኋላ 
የሁለተኛ ዓለም ጦርነት የመሰለ አደጋና አስጊ መፈጠር የለበትም የሚለው ነገር ወደ እንግዲህ ወደ ሃይኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ እየመጣን ስለሆነና የሉአላዊነት ያቄ ተዘርዝሮ የሚያልቀም አይደለም በጣም ጥልቅና ምጡቅ የሆነ ጽንሰ ሐሳብ ያለው ነው ነው የሚሉት የግል ነው አሁን አየ የትል አሁን ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ሎ ላይ መታወራው ሉአላዊነት አለ ልክ እንዳልከው እትሊያዩ አገሮች መካከለ ያለው እንግሊኝነት ለመግዛት አሁንኛ የውስጥ ሉአላዊነት የህزب ሉአላዊነት ባንድ አገር ውስጥ ብቻ ያለው ነው ይያይን ያለ ነው ይሄ ገመንግስቱም ይያወራ ያለው የኢትዮጵያ ህዝብ ሉዓላዊ ነው ሲባል በኢትዮጵያ ተሪተሪ በኢትዮጵያ መሬት ውስጥ ሉዓላዊ ነው የራስ ሉዓላዊነት መረጋግጥ መንግስ ከፈጠርከው በኋላ ነው ከዛ በኋላ ከሱዳን ጋር ከእንግሊዝ ጋር ከጀርመን ጋር መትገናኛው ሶ ያ ሉዓላዊነት ሚያ ኢንተርናሽናል ደረጃ የሚገለጸው ኢንተርናሽናል ሎ ላይ የሚገለጸው ሉዓላዊነት በዚህ መሰረት የተገነባ ነው መሆን ያለበት ሶ በዚህ መሰረት እና ኢትዮጵያ ምን አረጋች የሀደጎች መጥተው ይሄ ስልጣን ላይ ወጥተው ህገ መንግስት ሲጽፉ ይተያዩ ህገ መንግስቶች አይተዋል። ሶ ምንድነው ያረጎት እዚያ ሀገር ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እንዲፈጠር ስልጣን የህزب መሆን አለበት የሚል ስምነት ላይ ደረሰ ማለት ነው የህገ መንግስት ሲጽፉ። ሶ የህزب ሉዓላዊነት የሚል ኮንሰፕት የመጀመሪያው ፕሪንሲፕላችን መሆን አለበት ብለው አስቀምጡ። ሶ እንደዚህ ሲሉ ይወቁ አይወቁውን ያላቀም እነዚህ ባለ ስልጣናት ያደረግ ባለ ስልጣናት ገብቶቸው ይሁን አይሁን በእንቀጽ 8 ስታዩ ህዝቡ ሉዓላዊ ስልጣን አለው ብለዋል ስለዚህ ማ የመንግስት ስልጣን ህዝቡ የሰጠውን ያህል ብቻ ነው አሁን ሁለት ሊነቶች አሉ እዚህ ላይ በአንድ በኩል አሜሪካን ምንድነው የሚሉት ለአንቀጽ አስር አይተው ከሆነ ለመንግስት ያልተሰጠ ስልጣን የስቴቶች ነው የሚ ህዝብ ነው ብለዋል እኛ እኛ አንቀጽ 52 ነው ሳንቀጽ አንድ ካያው ምንድነው የሚለው ተመሳሳይ ፕሪንሲፕል ነው ኦልሞስት አንድ አይነት ነው ሊኝነቱ ምንድነው እኛ ጋ በግልጽ ወይም በጋራ ነው የሚለው ኤግዛክት በግልጽ ወይም በጋራ ያልተቀመጠ ከሆነ የክልል ስልጣን ነው የሚሆነው ይሆናል እንመለስበታለን እሱን በ0115 51 2080 ያደውላችሁ አስተያየት ሆነ ጥያቄዎቻችሁ ልታደርሱ እንትቻላላችሁ ደዋይ መስመር ላይ አሉ ሄሎ ደዋያችን ማልበል ሄሎ 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 ማልበል እንተውቅ አቶ ሙዝጌት አባላለሁ ከዚህ ጋር ተሳፋነም ደውል ይቀጥሉ ኦኬ መጀመሪያ አንድ እንትድ አድናቆቴን ለማግለጥ ፈልጋለሁ እየቀረበው ባለው ሐሳብ ማብራሪያውን በተመለከተ ቆንጆ ማብራሪያ ነው በተለይ በዚህ በሀገ መንግስት ዙሪያ ትንሽ የተሰማን አይደለም የርሶ ድምጽ ይርቃል ኦኬ ኦኬ መጀመሪያ አስንተኔ አድናቆቴን ለማግለጥ ፈልጋለሁ በቀረው ታሳቦች ላይ የቀረበው ባለው ሐሳብ እንግዳው ያቀረቡት ያለው ሐሳብ አይ ቲንክ ተለቀቀ ያለና ብዙ ማብራሪያ ማለት ብዙ ገለጣዎች የያዘ ሆነ አድናቆቴን ለማግለጥ ፈልጋለሁ እንደዚህ አይነት ባለው ማያ የቀረበ አይ ቲንክ እንደዚህ አይነት መግለጫዎች እየሰጥ ለሁላችን ስለ ህገ መንግስት ስለ አገር ለዋላዊነት ግልጽ የሆነ ነገር እና ግልጽ የሆነ አስተማማ መልካከት ይኖርናል በየክላስቱም ማለት ነው እንግዳዎች እንግዳችሁን ለማግኘት ፈልጋለሁ አንድ ሁለት ጥያቄዎች እናወራለን እንግዳው ያለኝ ይቀጥሉ ኦኬ አንደኛ እዚ የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ይጀምር የገሄር ገሄር ሰዎች እና ህዝቦች ነው ማለት ነውና ይሄ መሰረታዊ ችግር አለ ወይ ከዚህ በተሻለ ሊገለጽ ይችላል ወይ ምክንያቱም ብዙ ጊዜ ያገላለጽ ባለቦዎችም አንዳንድ ሰዎች የፖለቲካ መሪዎችም የተቋም የመንግስትም ብቻ በዚህ በፖለቲካው ውስጥ ያሉ ሰዎች ብዙ ጊዜ ይሄንን እንደ እንደ ጉድለት አርገው ሲገልጹ ይጣማል ለምሳሌ ያገላለጹ ግልጽነትን መግቢያው ላይ መግቢያው ላይ ያለው እሱ መሰረታዊ ችግር አለው ወይ እንደዚህ ተብሎ መገለጡ ከመንግስት ላይ እንዲህ ብሎ መግቢያ መሆኑ መሰረታዊ ችግር አለው ወይ ወይስ በተሻለ በሌላ መንገድ መግለጽ ይቻል ነበር ወይ ለሚል ጥያቄ አለኝ አንደኛ ሁለተኛ አንድ ህዝብ ወይ ማንድ ግሩፕ ሊሆን ይችላል እገ መንግስቱን አልቀበል ማለት ይችላል ወይ የተጠበቀ እገ መንግስት አልቀበል ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በሚዲያዎችም በምንም ማው ሪሰንት ሊ በተለይ እንሰማለን እንደዚህ ይሄ እኛን የሚወክል እገ መንግስት አይደለም ፓርቲ ተቋቋጭ ፓርቲ ተቋቁሞ ዳገሪቶች እንደ ፓርቲ እየተንቀሳቀሰ ያለ ቡድንም ጭምር 
ይሄን ይገመ መንግስት ያልተቀበል ነው ማን ይተበለው አስተስማማንበት ነው የሚል ግን ገንዘብ አለ እንደዚህ አይነት ነገሮች እና ይቻላል ነው ወይ ማለት ያላል ኦፊሻል በተለይ በሚዲያ እንደዚህ አይነት ገለጣዎች ይቻላል ከተቻለስ እንደዛ የሚባልስ ከሆነ መስክ ነው እንደዚህ በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ያያውትን ያጣቃለሉ መስለው ነው ሌላ ተጨማሪ ኖሮታ አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ እና መሰግናለን መልሱን ይከታተሉ ሰዓት ካል ገደበን ዛሬውን ምላሽ ሊያገኙ ይችላሉ አመሰግናለሁ ወደ አንቀጽ 52 ነው ሳንቀጽ አንድ ከስምንት ካንቀጽ ስምንት ጋራ ለማገናኘት ነው እንግዲህ አንቀጽ 52 ነው ሳንቀጽ አንድ ላይ ምንድነው የሚለው ቃል በቃል የክልል ስልጣና ተግባር ብሎ ነው ነው ሳንቀጽ አንድ ላይ በሕገ መንግስቱ ለፌደራሉ መንግስት በተለይ ወይም ለፌደራል መንግስትና ለክልሎች በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ በጋራ በግልጽ ያልተሰጠ ስልጣን የክልል ስልጣን ይሆናል ይሆናል ይላል አንቀጽ 8 ደግሞ የህزب ሉዓላዊነት የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረ ሰቦችና ህዝቦች እሱንም እንመጣበታለን ጽንሰ ሐሳቡ ላይ ምንድነው የሚለው የህزب ሉዓላዊነት ነው ቀጥሎ የሚመጣው የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረ ሰቦች ህዝቦች ብሎ ነው እንደገናታችን ደሙና እሱንም መጣበታለን ቀጥሎ ይጠበታል አምሳውልት ላይ እኔ ማውራት ፈለኩት በግልጽ የሚለው ቃል በጣም ኢምፖርታንት ነው እሱ ለምሳሌ አሜሪካውያን ማሻሻ ቁጥር 10 ላይ በግልጽ የሚል ቃል ያለው አቻ ላይ አሜሪካ ምንድነው ያረጉት የመንግስት ስልጣን አይ አዲስ መንግስት ነው አሜሪካ ተፈጠረው ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ፌደራሊዝም ፈጠሩ ለመጀመሪያ ጊዜ ማለት ለመጀመሪያ ጊዜ ጻፈ ከመንግስት ነው ፈጠሩ ናቸው አሜሪካውያን ሶ በጣም ነበር የተቸገሩት ስለዚህ ፌደራል መንግስቱ ተቀባይነት በጣም አጥተው ነበር ሁሉም ስቴቶች ተጠራጣሪ ነበሩ እንዴ እንደገና እንግሊዝን አስወግደን ሌላ እንግሊዝ ለፈጠሩ ነው እንዴ አይነት ነበርና ለማከላዊ መንግስት የሚሰጠው ስልጣን ላይ ከፍተኛ የሆነ ጥርጣሬ ስለነበረ ድራፍተሮቹ የሕገ መንግስት ያረጋቸው ሰዎች በጣም ተጨናቁ ስለዚህ ምን አሉ ኤክስፕረስ የሚል ቃል ሊያስገቡ ፈልገው ነበር ይሄ በቀጥታ በግልጽ የሚለው ቃል ማስገባት ያስፈልጉና እና ማዲሰን ምን አሉ በግልጽ ብለን የመንግስት ስልጣን እንደዚህ ከገደብ ነው ከዛ በኋላ ወልፍች ማለት አይችል መንግስት ከተሰጠው መስመር እንደዛ ከሆነ ደግሞ አዲሱ መንግስት ጠንካራ ፌደራል መንግስት መሆን አይችልም ፍራቻን ይፈጥራል ስጋት እና ለምን ሰርቀን እቺ በግልጽ ምትላዋቃል ኤክስፕረስሊ ምትላዋቃል ቀርታ ዝም ብለን ይሄ ስልጣን አለው አንልም አክቹአሊ ጨማመሩበት ነሰሪ ኤንድ ፕሮፐር ምን ሚል ቃል ፍሬዞች ሆም ብለው አስገቡበት እና ሰው አልገባው ነዛ ማጽርቁ ሰዎች ያያቁ ነዚህ ሰዎች ምን አሉ ይሄን ሰርቀን እናስገባና ከዛ በኋላ በተክባር እየተለማመዱት ይዳሉ ከዛ ፌደራል መንግስት ከተናከረ በኋላ ሲፈልጉ ያሻሽሉት እኛ ጋር ግን የተደረገው ዞ ኦፖዚት ሪባን መቁረጫ ናት ማለት ነው ለአሜሪካኖቹ ወደ ወደ መስመር ለመግባት ወደ ምርቃቱ ሪባን መቁረጫ ነበር ይችላል በጣም በጣም ፋሲኔቲንግ ስቶሪ ነው ያላችሁ እና አይ ቲንክ የኛ ሀገር ገበንግስ የጻፉ ሰዎች ይሄ ነገር ገብቷቸው ሊሆን ይችላል ወይም በአጋጣሚ ሊሆን ይችላል ወይም ለክልሎች ከፍተኛ ስልጣን ለመስጠት አስበው ሊሆን ይችላል ወይም ፌደራል መንግስቱ ክልሎች ላይ ተጽዕኖ እንዳያሳድር እና ምንድነው መጠበቂያ የሆነ ፕሮቴክሽን መፍጠር አለበት በሚል ሊሆን ይችላል 52 ላይ ምን አሉ በግልጽ ሚኒንግ ኤክስፕረስሊ ካል ተገለጸ በተዛዋዋሪ በጋራ የተሰጠው ስልጣን የለም ነው ኢምፕላይድ የሆነ ወይም ኢንዳይሬክት የሆነ ፓወር የለም ፌደራል መንግስት ስለዚህ ኢትዮጵያ ፌደራል መንግስት ተወካዮች ምክር ቤት ማለት ነው የሚኖረው ስልጣን ህገ መንግስቱ ላይ አንድ ሁለት ሶስት ምን ተብሎ ተዘርዝሮ እስከ መጨረሻ አላ አይ ቲንክ 1920 ነው በስተላይ 55 ላይ 55 ላይ ያለው የዝቶ ወካዮች ምክር ቤት ሊሰራቸው የሚችሉ ነገሮች ስልጣኑና ኃላፊነቱ ዘርዝሮ ይጨርሳል እና የመሳሰሉ አይልም እሱ በጣም 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 ኢምፖርታንት ነው ያ በህግ ኤግዞስቲቭ ሊስቲንግ ጨርሶ መዘርዘር ኤግዞስቲቭ ሊስት አርጓቸዋል ቻንኪ ሶ ማች ሶ የነ ህግ ሲወጣ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ጀመረም ሄድ አለበት ኢትዮካች ኢትዮካች ምክር ቤት ህግ ሲያወጣ 55 ጋር ነው ሄድ አለበት መጀመራ ይሄ ህግ የማውጣት ስልጣን አለው ወይ ይሄ ኢትዮካች ምክር ቤት እንደዛ የምትለ 50 52 ስለነገረህ ነው ስምንት ደግሞ ምን ብለው ነገርሃል ለዋላዊ ናቸው እኛ ከሰጠን ህጪ መንግስታን ያለን በጣም ጥሩ እንመለስበታልናው እና አንቀጽ ስምንት ነው ሳንቀጽ ሁለትን ያያየን ስለሆነ ገና ወደ አንድም ስለምንመለስ ደዋይ መስመር ላይ ማልበልን ተዋውቅ አሌክሳንደር ባላለው ከደብረብራ ይከተሉ የኔ ትንሽ አስተያየት ትንሽ ለየት ያለ ነው ይከተሉ እሺ ሀገራችን ያው ገመንግስቱ አሪፍ ገመንግስት ነው ያላት ግን 
ግን ሁሉም ክልሎች የየራሳቸው ባንዲራ አላቸው እንግዲህ አንድ ሀገር ሊኖር አይችልም አንድ ባንዲራ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ 108 የሚሆኑ ፓርቲዎች አሉ እነሱም የየራሳቸው ባንዲራ አላቸው ባንዲራ ነው አርማ ነው የነዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ባንዲራ እየተጠቀሙበት ነው ያሉት እንግዲህ አርማ እንደበለው ግዴ ይለም እሺ አርማ ብዬ አለ እሺ ችግር የለም ምንስማም አለ ስለዚህ እየሆነ ያለው ነገር ምንድነው አንድ ሀገር ነው ያለን ወይስ ስለዚህ ጥያቄ እየፈጠረብኝ ይሄ ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ እገባ መንግሱ በአንድነት ማን ነው በበልጅነት ላይ የተመሰረተ አንድነት ነው የሚለው ዮና አንቀጻለ እሱ አሁን ተክል አይደለም በአንድነት ላይ ተመሰረተ ልዩነት ነው በልዩነት ላይ ተመሰረተ አንድነት ሰው የሚያነሱት ሐሳብ በጣም ገራሚ ሐሳብ ነው ግን ግን ወደ ሀገራችን መጣ ይሉ አሜሪካ ላይ ባይን ተደጠሉ ጽንሰ ሐሳቡ ትንሽና ብላላ በሚል ነው ወደ ሌሎቹ ሀገሮች ገልጸኛል ገልጸ ነው የደብረ ብርሃን በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ሌላ ጥያቄ አሉት? አንድ ጥያቄ አለኝ። አሁን ምንድነው እኔ ለመጠየቅ ከፈለኩት መጀመሪያ ታነሱ የነበሩት ህዝብ የሁሉም ነገር ይባላል ነው። ስለዚህ አሁንም መሆን ያለበት ህዝብ የሁሉም ነገር ይባላል ነው። ባሁን ሰዓት ግን ይሆን ያለው ተቃራኒ ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮች ማለት ይህ ቢጣና በደንብ ተጠንቶ ህገ መንግስቱ ብዙ የሚጎርሉት ነገሮች አሉ። ይስተካከል ለሀገራችን በጣም ጥሩ ይሆናል። ለምሳሌ እንደው ከሚጎርሉት ነገሮች እንደው ሐሳብ ሊሰጡን ይችላሉ ምናልባት ህገ መንግስቱን የሚያሻሽሉ አካላትም እንደ ግባት ሊጠቀሙበት ስለሚችሉ። ለምሳሌ ሰው ማን ነው የቀረቡት ሰው የተናገሩት ነገር አለ አንድ ትክክለኛ ሐሳብ ለከ حزب ምንድነው ነው መጀመሪያ ሊጀምር حزب እኛ حزبዎች ብሎ የሚጀምር ነገር ያውን በጣም ደስ የሚል ነገር ነው እኛ ብሄር ብሄረሰቦች ብሎ ከጀመረ ግን ከፋፈለን ማለት ነው እኛ እኛ የወልስም ነው አዎ እኛ ማለት በጣም ጥሩ ነገር ነው ብሄር ብሄረሰብ ሲጨመርበት ግን የማይሆነ የማይበተን ነገር አለ መበተን ደግሞ ይለብን በጣም ጥሩ እና መሰግናለን እስከ አሁን ብዙ ሰፍቲ ነው እስከ ኤርትራ እስከ ሱዳን እስከ ጅቡቲ በጣም ሰፍቲ ግዛት የነበረን ህዝቦች ነበር ይሄ ሁሉ ነገር መቀነሱ ራሱ አንድ ችግር ሆኖ ሳለ አሁን ደግሞ እኛ ራሳችን በተለያየ ባንዲራ ምን ከናነሶ ነገር ምንድነው በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ስለደወሉልን መልሶን ይከታተሉ ወደ አንቀጽ 8 ነው ምንመለሱ እንግዲህ 51 52 ነው ሳንቀጽ አንድን ለመነሻ ለመንደርደር አይተናል ነው ወደ 8 መተናል አሁን ህዝብ ለዓላዊ ነው የሚለው ነው ያነሳ ነው ስለነበረ የዝብ ተኳዎች ምክር ቤት ምናልባት ያኔ የዛሬ 23 24 አመት ህገ መንግስቱን ሲያረቁና ሲያዘቁ የነበሩት የነሱ ቃለ ጉባኤ ምን ይላል የሚለውን አንዱ እንደማጣቀሻ መጠቀማቸው አይቀርም ምክንያቱም ምን ለማለት ፈልገው ነው የሚለው በወቅቱ የነበረው አውድና አሁን ደግሞ ያለው ነባራዊ ሁኔታውንም ታሳብ ያደረገ ነው እንግዲህ ህጎች የሚወጡት ይቀር እነት ነው እና አሁን አንቀጽ 8 ላይ ከአሜሪካውያን ከአሜሪካ የመጀመሪያው መግቢያቸው ተወዳድረው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት ከአሜሪካ ህገ መንግስት በላይ ለህزب ስልጣን ይሰጣል ብለህ ማለት ይችላል ምክንያቱም እነዛ implied power allo state in federal mangistu e betezawawari begilts yal tekemete sultan allo selezi sultan yemegfat edilu america mangist betam sefi no etiopia mangist gine tasara no begilts kal tsetta ante sultan adlem tilawale yalqal wiyit yallo so ehe lelaw meseretaw principle na an beqerbu yewotaw ehe yemannet na ya wasan awaj an bizu sewoch atchakachkawal የመጀመሪያ ስራ መሆን ያለበት እንደሱ አይነት ታዋይ ሲወጣ መጀመሪያ ኢትዮጵያዊት ምክር ቤት ይህን ህገ መውጣ ሰልጣን አለው ሶ ዝር ዝሩ ጋ ሄደ ልክ እንደ ዲክሽነሪ ማለት ነው ሚተረጎ ምን ብሎ ነገር ያለው ይሄ በጣም በጣም አድቫንስድ ያለ ይሄ ህገ መንግስት የህዝብ ሉዓላዊነትን ከአሜሪካ ህገ መንግስት በላይ 
አን ግዲ ጽንሳሳቡ ነው ምናወራው አዬ ከተክባር ጋር መቀላቀል የለበትም ተክባሩ ሌላ ሊሆን ይችላል በኋላ እንመጣበታለን ኤግዛክትሊ ሶ ስምንት ላይ ምንድነው ዊ ዘ ፒፕል አይደለም የሚለው የኛ ድክ ቀደም እንዳልነው ቢሄር ቢሄረ ሰዎች ህዝቦች ነው እንግዲ ኢትዮጵያ ለየት የሚያረጋው እንዚ ቢሄር ቢሄረ ሰዎች አሜሪካ ወይ ኢትላያ 13 ሴቶች አንድ ላይ ሆኑ እነዛ 13 ሴቶች የተለየ የራሳቸው መንግስት ያላቸው የራሳቸው ህገ መንግስት የነበራቸው ነጻ ሀገሮች ናቸው ለመጀመሪያ ጊዜ በታሪክ ነው በ1 87 ላይ አንድ ለመምጣት ይሞከሩት አሁን ኢትዮጵያ ስትመጣ ቸግሩ ምንድነው ቢሄር ቢሄረ ሰዎች የሚባሉ አሁን 9 ናቸው አይደለ 9 ክልሎችና ሁለት ከተማ አስተዳደር አዎ አሁን እነዚህ 9 ክልሎች ያደረ ከመምጣቱ በፊት 9 ክልሎች የሚባሉ አሁን ነበሩ ያደረ ገፈጠራቸው አቸው እንዳም ያኔ ሽግግሩ ጊዜማ ወደ 14ም ነበር ኤግዛክት 14 ክልሎች ይላ እንግዲህ ሰው ምንድነው የተባለው ጥያቄ እንደተጠየቁት ቢሄር ቢሄረ ሰዎች ህዝቦች ምን ነገር ተፈጠረው በዚህ ዶክመንት ነው በዚህ ህገ መንግስት ነው ያደጎች ናቸው ፈጠሩት ነው ይሄ ህገ መንግስት እንደሚያወራው እነዚህ ክልሎች ናቸው ፌደራል መንግስቱን ያፈጠሩት ብሎ ነው የሚናገረው ይሄ ህገ መንግስት ስለዚህ ምን ሚል አንደምታለው መጀመሪያ ዘጠኙ ክልሎች ነበሩ ከዛ በኋላ እነዚህ ዘጠኝ ክልሎች ወደ ፌደራል መንግስት መሰረቱ ኤግዛክትሊ እና ላይ ኮሚንግ ቱጌዘር አይነት የሚባለው ማለት ነው ግን ዘጠኙ ደግሞ ዘጠኝ ሆኖ እንዳል ነበርው እናቃለን በዛ ሴንሱ ግልጽ አይደለም ይሄ ህገ መንግስት በትንሹ ማለት ነው ቱ ሳይዝ ኤት ሊስት ይሄ ህገ መንግስት ገልጽ አይደለም አንድ ሀገር የነበረ እንዳይቆራረጥ እንዳይከፋፈል እንዳይሰባበር አንድ ሆኖ እንዲቀጥል የተሰራ ነው እንዳይባል ደግሞ ምናሉ እነዚህ ዘጠኝ ስቴቶች ናቸው የፈጠሩት ይሄ ህገ መንግስት 48 ስር እንደዛን የሚላው ይላል ማለት ነው እና እሱ ምን ያረጋል የኛ ፌደራሊዝም እንዴት ነው የተፈጠረው የነበሩ አንድ ላይ ሆነው ነው ወይስ የነበሩ እንዳይበታተኑ አብሮ ለማቆየት ከማሰም ነው የመጣው የሚለው የና ይመልስ ሌላው ክርክር የሚነሳው ስምንት ላይ የህزب ለዋላውነት ልክ እንዳልከው አርስቱ የህزب ለዋላውነት ይነና ከታስከን ይዘረዘራቸዋል ሰዎች ህዝቦች ይላልና ይግለሰ ይግለሰቦች ለዋላውነት አይደለም ይሄ ከመንግስት የሚያሳየው ይብየር ቢየረ ሰዎች ለዋላውነት ነው ስለዚህ ግለሰብ ነጽ አይደለም የወል መብት ነው እንጂ የግል የግል መብት ወደሚሉ አይመጣም ይሚል ነው የርሶ ሳቢ ይሚል ይሚል ሲባል ሰማለ እኔ እኔ ከሱት ላይ ያሳውና አለ ምክንያቱም ይሄ ኬታ መጣው ለመሰለ ስምንት የመጀመሪያው ሰብ አርቲክል ተነበው የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረ ሰዎች እና ህዝቦች የኢትዮጵያ ለዋላዊ የስልጣን ባለቤቶች ናቸው ነው የሚለው ከዛ ጋጥ ሁለተኛው ደግሞ ለዋላዊነታ ይሄ ህገ መንግስት የሉዋላዊነታቸው መገለጫ ነው ታንክ ዩ ከዛ ሶስተኛው ነን ሶስተኛው ላይ ደግሞ ምንድነው የሚለው ሉዋላዊነታቸውም የሚገለጸው በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውና እንዲሁም በቀጥታ በሚያደርጓቸው ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎ አማካኝነት ይገለጻል ቬሪ ጉድ የሁለት ነገሮች ድምር ወይ ማለት ነው ልክ ነው ማለት በኤሌክሽን ወይ በሪፈረንደም ነው ማለት አሁን ይወል ሶስተኛው ላይ ነው ያለው ሚስጥሩ እሱንን መጣበታለን እንግዲህ አንደኛውንም አልጨረስንም ለምን ነው እንደዚህ የተባለው ሲ የሚለው ሉዋላዊነትና ይብሄር ብሄረ ሰዎች ህዝቦች የሚል ነው ሄሎ ደዋያችን ማልበል ሄሎ ሄሎ ማልበል ሱልጣን አባላልሁኝ እዚህ አዲስ አበባ ይከጥሉ በመጀመሪያ ደረጃ ተገባጅ እንግዳችን የገለጹበት መንገድ በጣም ደስ የሚልና አፕሪሼት ላረጋቸው ፈልጋል በመከተል የመጠይቀው አሁን እሳቸውም እንዳሉት ሉዋላዊነት ሁለት መንገድ ይመጣል አንድ ቀደም ሲል ራሳቸው አገር ሆኖ የነበሩና የየራሳቸው ህገ መንግስት ይሁን ሌላ አስተዳደራዊ ሁኔታ ይዞ የነበሩ ወደ አንድነት ሲመጥ በማምጣት የሚመጣሉ አላዊነት አለ ሁለተኛው ደግሞ ለካሁን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደተፈጸመ ደም ሲል አንድ ላይ የነበረ ወደ በልዩነት ወደ ደህ ሰባዊ የሆነ የልዩነት ሉዓላዊነት ያሳያል ይሄንን አንድነት በመሸርሸር ላይ ተሰኖ አይፈጥርም ወይ ቢየ ለመጠየቅ ነው አመሰግናለሁ እና መሰግናለን ስለደወሉልን መልሱን ይከታል ወደ መጀመሪያ ጉዳችንን መልስ እንግዲህ የህزب ሉዓላዊነት ነው የሚለው ስምንት ዋናው ራስ ቀጥሎ ነው እንግዲህ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረ ሰዎች ህዝቦች ብሎ እነዚህ እንደሞ የሚዘረዝራቸውና እንደው አንዳንዶቹ መጀመሪያው ነው የህزب ሉዓላዊነት ካለ በኋላ ለምን እንደው እነዚህ ብሄሮች ብሎ ብሄረ ሰዎች ብሎ የኢትዮጵያ ህዝቦች ብሎ መዘርዘር ያስፈልገው እና ሁለቱም አብሮ ያለም ሄደ ኢንኮንሲስተንሲ የሚለውም ጽንሰ ሀሳብ ይንጸባረቅበታል እንደዚህ አይነት ስሜትም አለው የሚል መከራከራ ያቀርባሉ አዎ ያቀርባሉ ለዚህ ነው አየ ሁሉንም 
ሁሉ እንዳለ አርቲክሉን ሙሉ አርቲክሉን ነው ማየት አለበት ኦፍ ኮርስ ልክ እንዳልከው በሄዲንግ በአርስቱና ከዛ ደግሞ ስትወርድ ሲት ያየ ነው አ እዛ ልክ እኛ የአሜሪካ ህዝቦች አይነት ነው እኛ ዊ ዘ ፒፕል አይነት ነው መታየው መጀመሪያ የዝሮ ግን እንደሚመስለኝ ነው የዝሮ አላዊነስ ሲል ሶቨሪንቲ ለማለት ነው ፖፑላር ሶቨሪንቲ ነው የሚባለው በእንግሊዝኛ ሶ ፖፑላር ሶቨሪንቲ ቢለው እንዳለ ገለበጡና ከዛ አርቲክሉ ድራፍት ሲያረጉት ይሄ ሶቨሪንቲ ግን ልክ መግቢያው ላይ እንደተገለጸው በየር በየር ሰዎችና ህዝቦች ስለሚል እሱን አረስት ማምጣት ፈለጉ ኖርማሊ አርቲክል 8 መሆን የነበረበት ከዛ ሆኖ ቢጀምር ግን ፕሪንሲፕሉን ማስቀመጥ ስለፈለጉ ምክንያቱም እነዚህ መርሆች ናቸው አይዘውል ጌጂ ፕሪንሲፕል ነውና ሐሳቡን ያ ፖፑላር ሶቨሪንቲ ሚል እንዳለ ተርጉሞ የህዝብ ሉዓላዊነት ብለው የገለበጡት ማም ይመስለኝ የስልጣን ባለቤት ህዝብ ነው ንሩሶም እነ ጆሎክም እርግጥነ ቶማሶብስ ያኔ መጀመሪያ መግቢያችንም ላይ ያነሳ ነው ሰው ግለኛ ስለሆነ ጨካኝም ስለሆነ እንዳውም ተፈጥሮ በጣም ጥሩ ነበርች ንጹህም ነበርሽ ሰው ነው ያበላሻት ነው የሚሉትና ከዛ በኋላ የሰውን እድሜ ለማራዘምም የጋራ ሰላም እንዲረጋግጥ ለማድረግም የስልጣን ባለቤትነታቸውን ህዝቦች ናቸው ማረጋግጥ ያለባቸው መንግስት ከህزب በሚሰጠው ስልጣን ነው ወደ ስልጣን መምጣት ያለበት ህዝብን ማስተዳደር ያለበት ይምን አሁን ወደዚህ ወደ ህገ መንግስቱ سنመለስ ወኢትዮጵያ ካሜሪካ ይወሰን ነው ቢሆን ካውሮፓ ሜሰን እንደው ብዙ ጊዜ ሲባል የነበረው የኢትዮጵያ ህገ መንግስት በጣም ዲሞክራሲ ናቸው ከሚባሉት ሀገራት የተወሰደ ነው ነ ካናዳ ነ እንግሊዝ ነ ፈረንሳይ አሜሪካን ጨምሮ ይባላል ስንወስዳቸው ህጉን ኢትዮጵያው ያድርገናል ወይ የሚለውን እናንሳውስኪ ወደ ጽንሰ ሀሳቡ ይሄድን ስለሆነ አላረግንም በጣም በጣም መከበጥ የቀነሱ ይናው እንደነገርኩ ነው ዝም ብለን ነው ያሰደው አቻሊ ሄክ ብቻ አይደለም አ ሌሎችም ሁሉ መጎቻችን እንዳለ የተወሰዱ ናቸው ሌላ ቀርተው ወሪያችን በመሆኑ ያውንም እንደምናወራው ማለት ሁሉ የታዘበ ከሆነ ኢትዮጵያስ ችግር ይፈጠራል ሲባል እንደ ከለም ነው የሚባለው የሆነ ሀገር ነው የሚጣቀሰው በጣም ሚስሊዲንግ ነው በጣም ኦፍ ኮርስ ታሪክ ለማጥናት ይጥቀማል የሰው ከሆነ የሰው መሆኑ አክኖሎጂ ማረግ አለበት ከዚህ ነው ያመጣ ነው የሚል ሊ ሊገባ ይችላል ሂስትሪ ሲወራ ከት እንደመጣ ማጥሩ ነው እንዳልከው ህጋችን ግን በጠቅላላ ማለት ይችላል ኦልሞስት ሙሉ በሙሉ ከውጭ ተወሰደ ነው ለምንድነው መጀመሪያ ደረጃ ኋላ ቀረውት ነው በእድገታችን ለተኛ ኋላ ቀር ሆነን ግን በጣም በዘመናዊ ዓለም ውስጥ ነው የምንኖረው ለብቻችን ተነጥለን የምንኖርበት ዓለም አይደለም ስለዚህ ሙሉ በሙሉ የራሳችን ህግ ይኖርናል ማለትም አይደለም ህግ ለመጻፍ አቅም ሊኖር ይገባል እኛ ጋር ትምርት ይገባ አሁን ነው እኛ ጋር ስልጣኔ በዚህ ዘመናዊ ስልጣኔ ይገባ አሁን ነው እና ካለም ጋር ባለን ግንኝነት ነጻ ሆነን የራሳችን ህይወት በራሳችን መወሰን ይችላል አልመሰለኝ ሶ በሱ ምክንያት ለምሳሌ አሁን ታይ አለ በር ያለ ነው ማለት ነው መለመን አለበት ክሌራ ቦታ ነው መታመጣ አሁን ዛሬ ነዳጅ ለሳምንት ባይኖርን ቢቆም ምን ይፈጠራል እዚህ አለ ስለዚህ ትብይቱ ይጋባኛል አይ ራሳችን ለምን አይኖርንም ግን ሪያሊቲው ደግሞ ሌላ ነው ዋላ ቀርተናል ሶ የዚ የሁለቱ ኮንትራዲክሽን ውጤት ነው ማስተረቅ ወደ ጉዳችንን መለስና እንግዲህ ገመንግስቱ አንቀጽ ስምንት ነው ሳንቀጽ አንድ ላይ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች የዚ የስልጣን ባለቤት ወይም ሉዓላዊ ስልጣን ባለቤት ናቸው የሚለውን ወደዚህ ከመጣታች በፊት ቀደም እየተጠየቀ ነበርና አንድ ሰው ለምሳሌ ህገ መንግስቱ ላይ ከተቀመጠው ወይም ህገ መንግስቱ ከተካተቱ ነጥቦች አልቀበልም ህገ መንግስቱን አልቀበልም ቢል ምን ይፈጠራል ለምሳሌ አልቀበልም ማለት እስ ይችላል ወይ የሚል ነው አልቀበልምና እቃበማለው የሚል ሁለቱ ጽንሰ ሀሳቦች በሕግ ተላየ ትርጓሜ እንዳላችሁ ይታመናልና ምን ይላሉ እንችላለን ለክ እንዳልነው አልቀበልም ብቻ ሳይሆን መንግስት መቀየር ይችላል አንተ መንግስት አታስፈልገኝ በጣም እየጨቀጨቀኝ ነው ባይዘው ወይ ይላል 12 ላይ ይላል አገልጽነት አጥያቂነት መንግስታቸው መቀየር ይችላል መመለስ ይችላል ተወካዮቻቸውን እና ተመለስ መቃን ፈልገም ካሁን በኋላ ህገ መንግስቱ መቃወም ብቻ ሳይሆን ህገ አይ ሚን ህገ መንግስቱን አልቀበልም ማለት ብቻ ሳይሆን መቃወም ይችላል አይ ይሄ ችግር የመጣ ከት መሰለ ህገ መንግስ ለምን እንደነ የተሰራው የሚለው ጥያቄ ስትመልሰው ምታረጋው ስትተት አሁንም የገ መንግስ የኛ አይነት የገ መንግስ ነው ማለት የጃም የገ መንግስ አላልኩ አዎ የኛ አይነት የገ መንግስ ያሁን ስራ ላይ ያለው የገ መንግስት የመንግስትን ስልጣን ለመገደብ ነው እንጂ የመጣው የዜጎችን ንጻነት ወይ መብት ለማወቅ አይደለም የመጣው ገደቡ ስታውቅ የተረፈው በሙሉ ያንተ ነው ዘርፎር አንተ ነህ ለዋላው ስለዚህ የገ መንግስት ያንተ ነው የመንግስት አይደለም 
ይሄ ገመንግስ ተቃውሞ ማለት ራስን ተቃውሞ ማለት ነው it doesn't make sense እና የተለያዩ ህጎች አሉ ዮንጀልኛ መጫ ህግ አለ ለምሳሌ አንተኔን ምድበድ በቅ ገመንግስ ጣስ ካትባል ዮንጀልኛ መጫ ህግ ጣስ እኔ ባለ ስልጣን መንገድ ላይ አውቶቡስ ቢሰብር ወይም መንገድ ላይ ቤት ባቃጥል ዮንጀልኛ መጫ ህግ አለ የሚቆጣጠረ መንግስት ኃይለኛ ቢሆን በምን ትቆጣጠረው አንባገነን ቢሆን በወንጀለኛ መቅጫ ህግ አትቆጣጥሩ በሕገ መንግስት ነው የምትቆጣጥሩ ስለዚህ ሕገ መንግስት የመንግስትን ከመስመር መውጣት ለመቆጣጠርና ወደ መስመሩ ለማመለስ የምትጠቀምበት መሳሪያ ብቻ ነው ስለዚህ አልፈልግም ማለት ይችላል መቃወም ይችላል ጭራሽ የሕገ መንግስት ለመቀየር ዘመቻና ካይድ ዘመቻ ማለት አድቮከሲ ካምፔን ማማረክ ይችላል በሕጋዊ መንገድስ ከሆነ ድረስ እንመለስበታለን ያልጨረስንም ሄሎ ደዋያችን ማልበል አስተባላለሁ አጥተባ ሄሎ ሄሎ ድም ጾት ይርቃል በዙም እየተሰማኝ አይደለም ማልበል እንተዋውቅ አስተባላለሁ አጥተባ ይቀጥሉ እኔ መጠየቅ ይፈልኩት ምንድነው አሁን እንደሚያብራሩት በጣም ደስ የሚል ነው ግን መግቢያ ላይ ተክላላ ህገ መንግስቱ ሲያብራራ ይህ ህገ መንግስት እኛ የቢሄር ቢሄረሰቦች ህዝቦች ብሎ ነው ይጀምረውና ከዛ ውጪ አንድ ሰው ወይም ቢሄረሰብ ውስጥ ወይም ቢሄር ውስጥ ወይም ህዝብ የግድ መካተት አለበት ወይ ከዛ ውጪ ያሉት ዜጎች በምን አይነት መንገድ ነው ይሄ ከመንግስት ያካተተው የሚል ጥያቄ አለ የግድ እኔ በዚህ ገመንግስት ውስጥ የተካተቱ ህገ መንግስቶች እንዲያረጋግጥ እዛ ካታጎሪው የግድ መግባት አለበት ወይ የሚል ተያቄ መጠየቅ ፈልጌ ነው አመሰግናለሁ በጣም ጥሩ እና መሰግናለን ቀደም ስናነሳ ወደ ነበር እንመለስና መግቢያው ላይ አሁን እኛ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች በአግራችን ኢትዮጵያ ውስጥ ዘላቂ ሰላም ዋስትና ያለው ዲሞክራሲ እንዲሰፍን ማብራዊ እና ኢኮኖሚያዊ እድገታችን እንዲፋጠን የሚል ጽንሰ ሐሳብአለና ከዚህ ውስጥ ይስመገለጽ ይችላል ነበር ወይ ይሄን መቀመጡስ ግዴታ ነው ወይ የሚል ሁለተኛ ጥያቄ ስለመጣ ነው እሱን እኔ ወና እስኪ ወደዚህ ወደ አንቀጽ ስምንት እንመለሳ አሁን አመን እንደነሄ የ ያርቃቄዎቹ ውሳኔ ነው ህገ መንግስቱ የጻፉ ሰዎች በዛ መሰረት መጻፍ ፈለጉ ኢትዮጵያ ዋነኛው ችግር በብሄር ብሄረሰቦች ማዕከል ያለው ልዩነት ነው ከሚል ፍልስፍና ተነስተው ነው የሰሩት የአሜሪካን ችግር እንደዛል ነበር በስቴቶች ማዕከል ችግር አለ ነበር እነሱ የነበረባቸው ችግር በስቴቶችና በነዚህ በኮሎኒዎችና በእንግሊዞች እና የተለያየ ሀገር የየራሱ ህይወት አለው ይሄ ውሳኔ ትክክል ነበር ወይ ብሎ መተቸት ይችላል እኔ አሁን ትክክል ነበር ብያ አላላስም ግን ከየት እንደመጡ ጻፊዎቹ ይገባኛል እነሱ የራሳቸው ፍልስፍና አላቸው በወቅቴ ነበርው ነው አውት ሶ በቀናነት አርገው ተልብየ ነው ማሰም በፈልገው አሁንምኛ ጻፎ ብንባል የነ ነገር የራሳችን ነው ማስቀባት በፈልገው አሁን ጊዜ ይፈቅደዋል ብለን مناسبው እና ያ አደጋሽን ፎ መጣ የራሱ ፍልስፍና አለው የራሱ ፍልስፍና በሕግ መልክ ማስቀመጥ ፈልገ በዚሁ መሰረት ጻፎ ነው so ብዙ ችግሮች አይ አም ሹር ብዙ ችግሮች አሉበት ህገ መንግስት ወደ ዝርዝር ነገሮቹ እየገባ ነው በርካታ ጥያቄዎችም ተጠይቋል የተወሰኑትን ዛሬ የምናያቸው ይሆናል በርግጠኝነት ማንጨርሳቸው ሊኖር ስለሚችሉ ለምሳሌ ክልሎች የየራሳቸው ባንዲራ አላቸው እኛ የኢትዮጵያ ብሄሮች ብሄረሰቦችና ህዝቦች ኢሜል ጽንሰ ሐሳብ ህገ መንግስቱ ላይ እና ሳሪ አንድ ጋራ የሚያስተሳስርና አስተሳሳሪ ጽንሰ ሐሳብ ያለ ክልሎች የየራሳቸው ባንዲራ መኖራቸው ማያዛቸው ሊካፋፍለን አይችልም ወይ የሚል ነገር አለ እንደውም የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ጨምረው ነው ሲጠይቁ የነበረውና እንደው ይሄ ለአንድነትስ ስጋት አይሆንም ወይ የሚል ነው በተለይ ህብረ ብሄራዊነትን ለማጠናከር ገመንግስ በዚህ በኩል በጣም ግልጽ ነው እንኳን ባንዴራ ማያዝ ከፈለክ ዛሬ መከንጠጥ ይችላል ይላል ያለ ምንም ጥያቄ ነው የምትገነጠለው በኢትዮጵያ ከመንግስ መሰረት ሶ ኔ ባንዴራው ለይትያየ መሆኑ በጣም አይ አይ አያመኝም የውል ባንዴራ ኪት ነው የመጣው በጀመሪያ ዘጠኝ ክልሎች አሉ ብለህ ከጀመርክ እነዚህ ክልሎች ደግሞ ሶቨሪን ናቸው ሰበ ራስን ራስን ሉዓላዊ ነው ፍራሳቸው ሉዓላዊ ናቸው መታወቂ ያለበት ያንዳንዱ ክልል የራሱ መንግስት ሙሉ መንግስት በራሱ ጂኦግራፊ ክልል ውስጥ ሁሉም ነገር አለው እና ለዚህ ናይ በ39 መሰረት ከተገነጠለ ኢንስታንትሊ ወዲያው ነው መንግስት ነኝ ብሎ ለዓለም ህዝብ ያውጫል ማለት ነው ስለዚህ ባንዴራ ለምንድነው የክልሉ የተለየ ሉዓላዊነት አለ የዛ ክልል ብሄር ወይም ብሄረሰብ ከሌላው በተለየ መልኩ ማለት ነው እና የዛ 
ዩኒክነስ እና የዛ ልዩ መሆን መገለጫ ነው እንግዲህ ባንዲራ የዛ መንግስት ባንዲራ ነው ባንዲራ አቻሊ መንግስት ባንዲራ ብቻ አይደለም ያለው የድርጅት ባንዲራም ይኖርልኝ ይኖርልኝ እኛም ቀድም ያነሳ ነው የፖለቲካ ፓርቲዎች ወደ አንቀጽ ሁለትንም ጣ የዚህ ሉአላዊነት አቸው መገለጫ ይሄ የሄገ መንግስት ነው ለሚለው ነው ወደ ተግባር አይሄው አይሄው ቃሉ መገለጫ ነው ይሄ የሄገ መንግስት ነው መብቱ የሰጣቸው ወይም ይሄ የሄገ መንግስት ነው ለህزبው ስልጣን የሰጠው እንዳይባል ነው ይሄ የኛ የኛ ፍላጎት በጽሁፍ መልክ ያስቀመጥንበት መንገድ ነው የሄገ መንግስት እኛን አይገዛ ነው እኛንን ገዢዎቹ ነው አሁን አርቲክል 3 3ኛው ላይ ሳብ 3 አሁን ነው ሳንቀጽ 3 ላይ ሉአላዊነታቸውም የሚገለጸው በዚህ ህገ መንግስት ነው የሚል በዚህ ህገ መንግስት መሰረት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸው አማካኝነት በዚህ ህገ መንግስት መሰረት የሚመርጧቸው ለየ ያ አምስት አመቱ ምርጫ ነው ወይንስ የማማያ ምርጫ ሌሎች ሌሎች እንተተ ሁሉ ሁሉንም ያካት በሚመርጧቸው ተወካዮቻቸውና እና ስላላት ነው አያልክ ነው በቀጥታ በሚያደርጓቸው ዲሞክራሲያዊ ተሳትፎም ጭምር ነው የሚለው ኮሬክት ምክንያቱም ሁለት ነው ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ነው የምትባለው ኢትዮጵያ ዲሞክራሲ ማለት በቀጥታ ህዝቡ ይሳተፍበት በአገሩ ህይወት ውስጥ ፖለቲካ በአገሪ ፖለቲካ ህይወት ውስጥ በቀጥታ ይሳተፍበት ማለት ነው የህዝብ አገዛዝ ሪፐብሊክ ማለት ግን ውክልና ማለት ነው ሶ እኔ አንተን መርጬ አንተ ውክለኛ አስተዳደረኝ ስለህና እኔ ራሴ ማስተዳደር እችላለሁ ስለ ለምሳሌ እንገንጠል ብንል በተወካዮቻችን አለ የሚወሰነ ሶ ሪፈረንደም ነው የሚያረጋው በቀጥታ ማለት ነው ስነ ዲሞክራቲክ የሚያሰኛና ሁለት ያረጋው በዚህ ምክንያት ነው እኔ የዚሁ እንግዲህ ሉአላዊነቱ መገለጫ አንዱ ሁለተኛም ሶስተኛም ስላነሱት ብዬ ነውና አንቀጽ 39 ጋር አያይዘው ነው እንዳውም ገመንግስቱን የመቃወም አይደለም አልቀበልም ማለት ብቻም አይደለም እንዳውም አንቀጽ 39ንም ተጠቅመው እስከ መገንጠል ከተገነጠሉ በኋላ ዓለም አቀፋዊ ሉአላዊነታቸው እንዲታወቅላቸው ይፈልጋሉ የሚል ነገር ነው የሚሱት እና ምን እንደሆነ ይሄ ነገር ስለ ሉአላዊነቱን እስከ ምን ድረስ ነው የሚሄደው ወል እንደ ሪኮግኒሽን ነው ለምሳሌ አሁን አንድ ከ9 አንዱ ክልል ገነጠናለሁ ቤት ማስቆማት ይችላል ፕሮሲጀሩ ተከተለ ቀኑን ቆጥራ ሪፈረንደም አካሄደ ይገነጠላል ከተገነጠለ በኋላ እንደ ተቀባዩ ነው እርትራ ተገንጥሎ ያ ዓለም አውቆታ ሶ ነገ ትግራይ ይገነጠል ዓለም ላይ አቀው ይችላል እዚ ላይ ንስ ቁጥር 3 ላይ ምንድነው በተወካዮቻቸው የሚለው እሱ ነው ማሰረቱ ይሁን ህዝቦች ምንድነው በየር በየር ሰዎች ህዝቦች አላደል ብዙ ሰው የሚናደደው ለምን እንደው حزب ብሎ ዝምላ ያለው ይላል ሌሎችን መጀመራቸው በቀላል ደረጃ ካልሆነ ልዩነቱ ይሄ ከብዙ ለወይሮች ጋር እንደሚያጣለኛ ካለ ያውን ማወራው ግን አወራው ይወልድ ምን ይላል በሚመርጧቸው ተወካዮች ነው ሉአላዊነታቸው የሚገለጸው ሚኒንግ በህزب ተወካዮች ምክር ቤት ማለት አሁን እንምጣ የህزب ተወካዮች ምክር ቤት አባላት እንዴት ነው የሚመረጡ በየትል ደሞ በየቀበላቸው ወይም በየምርጫ ጣቢያቸው በየምርጫ ክልሉ በሚስጥር በሚደረግ ያንዳንዱ ዜጋ በሚስጥር በሚሰጠው ባለት ነው ላይክ በሚያረጋው ምርጫ ስለዚህ አት ዘንድ ኦፍ ዘ ዴይ መጨረሻ ያንዳንዱ ግለሰብ ኢምፓወርድ ነው ያንዳንዱ ግለሰብ ካርድ አለ እነዚህ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባላት ያንዳንዱ ግለሰብ መርጦ የላካቸው ናቸው አሁን የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያወራን አለ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ማላለም ይሄ አላይ በተወካዮቻቸው ነው የሚለው ኢትዮጵያዊት ምክር ቤት ማለት ነው ተወካዮችን ይመርጣል ስትል ኢትዮጵያ የስልጣን ላላዊነት ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው የሚያደርገው የተወካዮች ምክር ቤት ነው የተወካዮች ምክር ቤት ነውማ በብሄር ብሄረ ሰቦች አይደለም የሚመረጡ በእያንዳንዱ ዜጋ ነው የሚመረጡት ስለዚህ መጨረሻ ሶቨሬንቲ ኤክስፕሬሽን የሚያገኘው በግለሰቡ ነው በየነው ነው የማም ለስሙ ብሄር ብሄረ ሰቦች ህዝቦች ተባለ እንጂ የመጨረሻ የፌዴሬሽኑ የመጨረሻ ስልጣን ኤክሰርሳይዝ የሚያደርገው ተወካዮች ምክር ቤት ስለሆነ ያ ተወካዮች ምክር ቤት ደግሞ የሚመረጠው በሚስጥር በግለሰቦች ግለሰቦች በሚሰጡት ድምጽ ስለሆነ አት ዳይ ኤንድ ኦፍ ዘ ዴይ ግለሰቦች ኢምፓወርድ ናቸው ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ሉአላዊነት የግለሰቦች ለዓላዊነት ነው እየነው ነው መከራከሩ ፈልጎ ሌላ አንድ ተነስቶ የነበረው ህዝቦች በእውነት ለዓላዊ ናቸው ወይ የሚል ነው አንደኛው በተለይ እንደውም በልዩነት ውስጥ በልዩነት ላይ ተመሰረተ አንድነት አለ ለመሆኑ እንደው ይሄ ጽንሰ ሀሳብ ተከክልስ ነው ወይ ሁለተኛ ህዝቦችስ እንደው ሉአላዊ ናቸው ወይ በተጨባጭ በተግባር ምን አዩ የሚል ነው ምክንያቱም እያንዳንዱ ሰው በሚሰጠው በመርጫለት ተሳትፎ 
ለመምረጥ ብቁ ነው ከተባለ ድረስ የሕግ ክልካል አስከሌለበት ድረስ ከ18 አመት በላይ የመምረጥ መፍታል ነው ተወካውን ይመርጣል እነዚህ ሰዎች ሉአላዊ ናቸው የሚል ኖርሶ የነገሩንና ከመርጫ ኮሮጆ በሚገኝ ስልጣን እውነት አዎ ሉአላዊ ናቸው ወይ እውነት ወል በተግባር ከሆነ አይደለም ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን የትም ሀገር ሉአላዊ ሉአላዊ ህዝብ ይባል አለ በየኔ አላስበ በጣም ሰለጠኑን በሚባሉ በጣም አድቫንስ ሆነዋል በሚባሉ ሀገሮች ሰዎች ነጻ ሆኖ ነጻና ፌር ምርጫ ውስጥ የሚሳተፉ ህዝቦች ሳይቀር ማት ለማማት መሰናክሎች አሉባቸው የጀመረ ደረጃ የፖለቲካ ፓርቲዎች ፓርቲ ፖለቲክስ ነው ፖለቲካ ፓርቲዎች በኩል ነው ምርጫ የሚካሄደው ሁለተኛ ደረጃ ገንዘብ ያለው ሰው ያለው ሮል አለ ሶስተኛ ሚዲያ አለ እና የተለያዩ ኢንትረስት ግሩፖች አሉ የነዚህ በሙሉ ውጤት ነው ፖለቲካል ፕሮሰስ የሚካሄደው እና በጣም ሰለጠነ የሚባል ሀገር ያፈለገ በተወስጥ ለምሳሌ አሜሪካን በጣም ያስጨነቃቸው የገንዘብ ፖለቲካ ገንዘብ ያለው ነው ፖለቲካው እንዳፈለገ የሚያረጋው ማንም አሜሪካ የሚነግር የተማረ ይሁን አፈለገ ይሁን በዚህኛ በጨራሽ አጨቃጨቀው ግን የዲሞክራሲው ችግር ነው ዲሞክራሲው ራሱ እንደሱ አይነት ተሳትፎ ስለሚፈቅ በተለይ ሱፕሪም ኮርቱ የገንዘብ ልቅነ ስለፈቀደ በዛ መሰረት ኮርፖሬሽኖች ናቸው የሚቆጣጠሩ የአሜሪካ ተወካዮች ተጠሪነታቸው ለህزب ነው ማለት በጣም ይከብዳል ተጠሪነታቸው ለባለ ገንዘቦች ያቱም ንሱ ናቸው የሚያስመረጣቸው ንሱ ናቸው ሲፈልጉ ደግሞ የሚጥሩዋቸው በዛ ሴንሱ የህزب ሉአላዊነት ከጽንስ ሐሳብ ወጥቶ ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ የሆነበት አገር አለ በየላስ ወይታችን ለናበቃ ነውና እንደው ሰው ያንዳንዱ ዜጋ እኔ ሉአላዊ ስልጣን አለኝ ተወካይን መምረጥ ይችላል በገ መንግስቱ አንቀጽ 12 ላይ የመንግስት 10 ግልጽነትና ተጠያቂነትን የሚመለከተም ይሄ የኔ መብት ነው ብሎ ሰው ገደቡንም አውቆ ግዴታውንም መብቱንም አጣጥሞ ለመሄድና በመንግስት በኩልም ይሄንን መብት የሚያስከብሩና በዚህ ገ መንግስት ስልጣናቸው የተገደበ ለኢትዮጵያ አንድነት ለሰላም መስራት አለባቸው የሚሏቸው ምንድናቸው በዚህ የሉአላዊነቱን ጉዳይ በሚመለከት ማጠቃለያ ነው እኔ እኔ መጀመሪያ አድሬስ ማረጉ ፈልገው ኢትዮጵያዊ ምክር ቤት ምክር ቤትና የተወካዮች ምክር ቤት ምንም ነገር ከማረጉ በፊት የሆነ ሐሳብ ሲቀርብለት ከ ከ ከኤክዚኪቲቭ ባዲው ከዚህ ጋር አድሚኒስትሬሽኑ ይህ ነገር አዋጅ ሆኖ እንዲወጣ ፈልጋለሁ ተብሎ በሚኒስትሮች ምክር ቤት ሲቀርብ የጀመረ ተወካዮች ምክር ቤት ማየት ያለበት this is very important ይህ ህግ የማውጣት ስልጣን አለኝ የቀረበ ህግ ማውጣት አይችል ያው ተገድባልና ሄዶ 55 ነው መግለጥ ያለበት አምሳ ምስት ተሰጥቶኛል አይ እንደዚህ ካል ተለማመድ ይሄ ሉአላዊነት የሚባል አትሊስት በመጠኑ እንኳን ኤክሰርሳይዝ ልናረጋው እንችልም ማለት ነው ሌላው በየትብርት ቤቱም የሚሰጠው ትምርት አስተማሪው ምን የተማረም ሰው ቢሆን በመንግስትና በህዝብ ማክለ ያለው ግንኙነትና ሊነት ማውጣት መቻል አለበት ስለዚህ ፈልጋለ አይ በህዝብ በኩልም ያለውንም አበለ ዜጎችም ይሄ ህገ መንግስት ገብቷቸው ስልጣን በነሱ እጅ መሆን አውቀ በተቻለ መጠን ጉልበታቸውንና ስልጣናቸውን ሲሪየስሊ መወሰድ መቻል አለባቸው። ይሄ በእያንዳንዱ ህይወት ሊገለጽ ይችላል። ለካው እንደምናረጋው ውይይት በየሰፈሩ በሚደረግ ውይይት ሊሆን ይችላል። ሚዲያም ይሄንን አንደርስታንድ አርገው መንግስት መስመሩ ሲያልፍ መንግስት መስመርን ዝም ብሎ ማጨብጨብ ሳይሆን መንግስት መስመርን አልፋል። ለዋላዊነቱን እየነካ ነው ምክንያቱም ህገ መንግስቱ መንግስ ነካ ማለት የህዝብ ለዋላዊነት ተነካ ማለት ስለሆነ ምክንያቱም መገለጫ በዚህ ነውና። በጣም ጥሩ አቶ ሙልጌት አረጋዊ ለሰጡን ማብራሪያ ጅግ አድርገና መሰግናለን የተከብራችሁ ተመልካቾቻችን የካስማ ፕሮግራም የዛሬው በዚህ ያበቃል ሳምንት በዚሁ በፌደሪ ህገ መንግስት ጽንሰ ሐሳቦች መካከል ከህገ መንግስቱ ጽንሰ ሐሳቦች መካከል በተለይ መግቢያው ላይ ከተገለጸው መጪው የጋራ ድላችን የሚመሰረተው ከታሪካችን የወረስነው የተዛባ ግንኙነት በማረምና በማሳደግ የሚል ጽንሰ ሐሳብ አለ ይህ ምን ማለት ነው ማንኛውም የሳምንት ሰው ይበለን ከቁጥር ሳይያጎልን ሳምንት እንገናኛለን በእያላችሁበት ሆነአችሁ ስትከታተሉ ለነበራችሁ ለውላችሁ ምስጋናችን ይላቀኑ ምስጋናውን እንደሽልማት ተቀበሉ ሳምንት እንገናኝ ሰላም ሆነ